సిమెంట్ ఇటుకలు రాళ్లు లేకుండా ఆ రాతి కొండను పైనుంచి కిందికి తోలుస్తూ ఆలయాన్ని నిర్మించారు పైగా ఈ ఆలయం కింద రెండడుగుల మనిషి మాత్రమే దూరి అంతా గుహ ఉంది అంతు చిక్కని మిస్టరీగా నిలిచిన కైలాస ఆలయం ప్రత్యేకతలు ఇవే ఈ ప్రపంచంలో అంతు చిక్కని రహస్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి కేవలం ఈజిప్టు మిరమిడ్లు బర్మోడా ట్రయాంగిల్ వంటివే కాకుండా ఇంకా చాలా రహస్యాలు ఇప్పటికీ మిస్టరీగానే మిగిలిపోయాయి వాటిలో ఒకటి మన ఇండియాలోనే ఉంది అది కైలాస ఆలయం మహారాష్ట్రలోని ఔరంగాబాద్ కు యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో గల ముప్పై రెండు ఎల్లోరా గుహల్లోని కేవ్ పదహార్ లో ఈ ఆలయం ఉంది రాళ్లు సిమెంట్ వంటివి ఏవి ఉపయోగించకుండా కేవలం రాతి కొండను ఆలయంగా మలచడం దీని ప్రత్యేకం పైగా దీని కొండ దిగువ భాగం నుంచి కాకుండా పై భాగం నుంచి కిందికి చెక్కుకుంటూ వెళ్లడం మరో అద్భుతం అయితే ఈ ఆలయాన్ని ఎవరు నిర్మించారు అయితే ఈ ఆలయాన్ని ఎవరు నిర్మించారు ఎందుకు నిర్మించారనేదే ఇప్పటికీ రహస్యమే టెక్నాలజీ అందుబాటులో లేని రోజుల్లో ఇంత అద్భుతమైన ఆలయాన్ని నిర్మించారంటే అసలు నమ్మబుద్ది కాదు ఈ రోజుల్లో ఇలాంటి ఆలయాన్ని నిర్మించాలంటే పక్కా బ్లూ ప్రింట్ ఇంజనీర్లు అవసరం అవుతారు కానీ అప్పట్లో అవేవీ లేకుండానే కేవలం చిలుపులంతా కలిసి వంద అడుగుల ఎత్తైన కొండను ఆలయంగా చెక్కారంటే నిజంగా అద్భుతమే పురవాస్తు పరిశోధకులు అంచనాల ప్రకారం నాలుగు లక్షల టన్నుల రాయిని పద్దెనిమిదేళ్ల పాటు చెక్కి ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారని తెలిపారు కానీ శాసనాల ప్రకారం ఈ ఆలయాన్ని క్రీస్తు శకం ఏడు వందల ఎనభై మూడులో పూర్తి చేసినట్లు ఉంది ఇందులోని విగ్రహాలను పరిశీలించగా దాదాపు ఆరు వందల సంవత్సరంలో నిర్మాణం ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తుంది అంటే దీని నిర్మాణానికి నూట ఏళ్ళు పట్టినట్లు సమాచారం ఈ ఆలయాన్ని నాశనం చేసేందుకు ఔరంగజేబు తన సైన్యాన్ని పంపాడని వారంతా మూడేళ్లు కష్టపడి కేవలం ఐదు శాతం మాత్రమే నాశనం చేయగలిగారని చెప్తారు ఈ ఆలయానికి వెళ్తే ఆ ఆనవాళ్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి మూడు అంతస్తుల ఎత్తు ఉండే ఒకే రాయిని తోలుస్తూ అంత భారీ నిర్మాణం చేపట్టారంటే చాలా అద్భుతం అనిపిస్తుంది ఆలయ గోడలపై రామాయణం భాగవతం మహాభారత గాథల్లో శిల్పాలుగా మలిచారు ఆలయ ఆవరణల్లోని స్తంభం దాని భాగంలోని సింహాలు గృహాల శిల్పాలు ఆకట్టుకుంటాయి ఇప్పటి వరకు అంతా ఈ ఆలయ నిర్మాణమే పెద్ద మిస్టరీగా భావించారు కానీ దీని కింద మరో మిస్టరీ దాగి ఉంది అది అండర్ గ్రౌండ్ సిటీ దీని నిర్మాణాన్ని పరిశీలిస్తే దీన్ని నిర్మించడం మనుషుల వల్ల కాదని తెలుస్తుంది ఆలయంలోని చెక్కిన రెండు అడుగుల సొరంగంలోకి మనిషి వెళ్లడం అసాధ్యం అనిపిస్తుంది అలాగే ఆలయం దిగువన గుండని రంధ్రాలు సైతం ఎంతో లోతుగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ పరిశీలిస్తే ఈ ఆలయం కింద ఓ అండర్ గ్రౌండ్ సిటీ ఉందని తెలుస్తుంది ఈ చిన్నని గుహల నుంచి కిందికి వెళ్లాలంటే అతి చిన్న మనుషులు లేదా పిల్లల వలె సాధ్యం ఈ నేపథ్యంలో వేల ఈల కిందట ఏలియన్స్ ఇక్కడ సంచరించాయా అనే అనుమానాలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి అలాగే ఆ ఆలయం మీద ఉన్న కొన్ని శిల్పాలలో చిన్న చిన్న ఆకారాలలో ఉన్న రూపాలను చూస్తే అదే నిజమనిపిస్తుంది ఆలయంలో ఉన్న శివలింగంపై పోసే నీళ్లు ఎక్కడికి వెళ్తాయో తెలియదు అవి ఆ కింద ఉన్న అండర్ గ్రౌండ్ సిటీలోకి వెళ్తాయనే సందేహాలు కూడా ఉన్నాయి ఆలయం నేలకు ఉన్న రంధ్రాలు గాలి వెల్తుల కోసం ఏర్పాటు చేసినవి కావచ్చని పలువురు చెప్తుంటారు అయితే ఆ రంధ్రాల్లో చిన్నారులు పడిపోయే ప్రమాదం ఉందనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం వాటిని మూయించి వేసింది మనుషులు వెళ్లడానికి వెళ్లేని ఆ గుహల్లోకి డొనాల్డ్ను పంపినట్లయితే మరిన్ని విషయాలను తెలుసుకోవచ్చు అయితే ప్రభుత్వం ఇందుకు సిద్ధంగా లేదు గత నలభై ఏళ్ల నుంచి ఆ సొరంగాలు మూసే ఉన్నాయి దీంతో ఆ గుహల్లో విలువైన నిధులు ఉండవచ్చనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఈ కైలాస ఆలయం గురించి మరాఠీ ఇతిహాసాల్లో ఒక కథ ప్రాచుర్యంలో ఉంది స్థానిక రాజు తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురవ్వడంతో అతడి భార్య శివుణ్ణి ప్రార్థించింది ఈ సందర్భంగా రాజు పూర్తిగా ఆరోగ్యవంతంగా కోలుకుంటే ఆలయాన్ని కట్టిస్తానని తెలిపింది ఆ ఆలయం గోపురం చూసే వరకు తను ఉపవాసం చేస్తానని మొక్కుకుంది దీంతో ఆ రాజు కోలుకున్నాడు రాణి మొక్కు తీర్చేందుకు అప్పటి శిల్పులు కొండ తొలిచి ఆలయ నిర్మాణం చేపట్టేందుకు ప్రయత్నించారు ఆ విషయం తెలుసుకున్న ఓ శిల్పి అలా నిర్మాణం చేపడితే ఆమె ఆలయ గోపురాన్ని చూసేందుకు ఒక కొన్ని వందల ఏలు పడుతుందని చెప్పారు దీంతో ఆలయాన్ని ముందు నుంచి కాకుండా కొండ పై భాగం నుంచి చెక్కుకొని వచ్చారు ముందుగా ఆలయం గోపురాన్ని చెక్కి రాణిని ఉపవాస దీక్ష విరమించేలా చేశారు అందుకే ఈ ఆలయానికి అంత ప్రత్యేకత వచ్చిందని ఆ కథల్లో పేర్కొన్నారు